ஆமாப்பா அம்மா சொல்றதுலயே ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லப்பா அக்காக்கும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் இல்லப்பா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் எனக்கே புத்தி புத்தி சொல்றீங்களா ஐசு எனக்கும் பொண்ணு தான் அவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்ங்கிற அக்கறையில தான் இப்படி பேசுறேன் எதுங்க அக்கறை பொண்ணோட மனசு காயப்பட்டு வேதனையோட நிக்கிறப்ப அவளுக்கு ஆறுதலா துணையா இருக்காம கட்டி கொடுத்தா போதும்னு அவசர அவசரமா இன்னொருத்த கையில புடிச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே அதுதான் அக்கறையா இப்ப எதுக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் தேவையில்லாம எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறீங்க நீ சும்மா இருமா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா இவ இத பாரு ஐசு அப்பா எது பண்ணுனாலும் உன்னோட நல்லதுக்காக மட்டும்தான் பண்ணுவேன் இனியும் நீ அந்த குடும்பத்துக்கு தான் மருமகளா போவேன் அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா அதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல இங்க பாரு ஐசு அப்பா உனக்கு பொருத்தமான நல்ல மாப்பிள்ளையை தான் பாத்திருக்கம்மா நீ வேணா பாரு கண்டிப்பா உனக்கு அவரை பிடிக்கும் என்னப்பா இதெல்லாம் அம்மாடி ஐசு அப்பாவை நம்புமா இங்க பாருங்க நான் கும்பிட்ட அந்த மலக்கோவில் சாமி தான் சமந்தி அம்மாவோட மனசை மாத்தி எனக்கு பாத பூஜை பண்ண வச்சது அதே சாமி விக்ரம் தம்பி மனசையும் மாத்தும் கூடிய சீக்கிரமே அவர் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறாரா இல்லையானு மட்டும் பாருங்க சரி இப்ப நானே ஓ முடிவுக்கு வர்றேன் வா சாமி கிட்டே போய் கேட்போம் நீ பொறுமையா இருப்போம் சொல்றது சரியா இல்ல நான் வேற மாப்பிள்ள பாக்கலாம் சொல்றது சரியான்னு சாமி கிட்டே கேட்கலாம் எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கங்க இந்த ரெண்டை சாமி கிட்ட வச்சு முடிவு கேட்டுட்டு யாராவது ஒருத்தர் எடுப்போம் இதுல திருநீர் வந்துச்சுன்னா சாமி பொண்ணு பார்க்க உத்தரவு கொடுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதே சகப்பு குங்குமம் வந்தா பொண்ணு பார்க்க வர வேண்டாம்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அவர் விருப்பப்படியே பண்ணட்டும் அந்த சாமிக்கு எதுவும் தெரியாதா என்ன அது பாத்துக்கும் ஐசு நீ எதை நினச்சும் பயப்படாத அப்பா எது பண்ணினாலும் உன்னோட நல்லதுக்கு தான் பண்ணுவேன்னு உனக்கு தெரியாதா இப்ப சாமி எடுக்கிற முடிவுக்கு தான் நானும் கட்டுப்பட போறேன் அதனால நீ கவலைப்படாத
கடவுளே என் பொண்ணு அந்த பையன் மேல உசிரே வச்சிருக்கான்னு உனக்கு தெரியும் நீ என் வாசிக்கு எதிரா உத்தரவு கொடுத்துடாத கடவுளே எடுத்துலாமா <laughs> 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 ஏமா ஐஸ்வர்யா நீயே வந்து ஒரு பொட்டலை தேடுமா அப்பா நானா ஆமாம்மா நீதான் இது உன்னோட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டதுமா அதனால நீயே உன் கையால் எடு ஐசர் எடு நல்ல தைரியமா கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு எடுமா கண்டிப்பா உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை தான் அமையும் திறந்து பாருமா இப்ப என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் சாமியும் நான் சொன்னது தானே சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு அந்த பைய வீட்டுக்காரங்களை வர சொல்றேன் பேசி முடிச்சிருவோம் மகா நெல்லுமா இப்போ உனக்கு ஓகே தானே அதான் சாமியை சொல்லிடுச்சேப்பா எடுத்துருப்போம் என்னால இப்ப இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது நீ போயிட்டு அப்புறமா வா பாஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆயிருக்கு இந்த ஃபைல இன்னைக்கே ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் இல்லனா எல்லா ஆர்டர்ஸும் கேன்சல் ஆயிடும் நீங்க நானே கேன்சல் ஆயிருவேன்ற பயத்துல இருக்கேன் ஆர்டர் கேன்சல் ஆனா என்ன ஓ அப்புறம் வா
என்னாச்சு இவருக்கு எதுக்கு இப்ப சம்பந்தமே இல்லாம சிறுசிறுன்னு எரிஞ்சு விழுறாரு ஏதோ நடந்திருக்கு என்னவா இருக்கும் வந்ததும் வராததுமா நேர விக்ரம் மாமா கேபனுக்கு போறா மூன்று பேர் ஒரு மாதிரி பேரஞ்ச மாதிரி இருக்கு கே இப்படி எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா இருக்காங்க ஏதோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கும் போலே என்னவா இருக்கும் விக்ரம் யாரா இருந்தாலும் அப்புறம் வாங்க இப்ப நான் யார் கூட பேசுற மாதிரி இல்ல விக்ரம் சேர்ந்ததே என் அக்காவுக்கும் விஜய்க்கும் எப்படியாவது கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும்னு தான் இப்பதான் அதுவே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இல்ல இதுக்கு மேல எனக்கு இங்க என்ன வேலை இருக்கு மகா ஏன் இப்ப இப்படி எல்லாம் பேசுற விஜய் ஐஸ்வர்யா கல்யாணம் நடக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நடக்கும் அம்மாவை நான் பேசி கன்வின்ஸ் பண்றேன் கொஞ்சம் டைம் கூட எனக்கு இனிமே நானே நினைச்சாலும் அதை பண்ண முடியாது விக்ரம் ஏன்னா எங்க அப்பா எங்க அக்காவுக்கு வேற இடத்துல வரன்னு பாக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு இனிமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அப்படி எல்லாம் சொல்லாத மகா இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்க அப்பா வேற மாப்பிள்ள பாத்துட்டு இருக்காரு அட்லீஸ்ட் நீ அதை சொல்லி தடுக்கலாம் என்ன சொல்லி தடுக்கிறது விக்ரம் நீங்க உங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்ல மாட்டீங்க உங்க அம்மா ஐசாக்கா விஜய் கல்யாணத்தை தனியா நடத்த ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் நான் என்ன சொல்லி தடுக்கிறது நான் மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்களை பெத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு பொண்ணுக்காக மத்த பொண்ணுங்க வாழ்க்கையை என்னால பணிய வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி என் அப்பா என்கிட்ட கேள்வி கேக்குறாரு விக்ரம் நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க ஒரு அப்பாவா அவர் எடுத்த முடிவு சரிதான் நானே அந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த டெசிஷனை தான் விக்ரம் எடுத்திருப்பேன் அதான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமே நாங்க இருக்க வேண்டான்னு நான் இங்க இருந்த வரைக்கும் விளையாட்டுத்தனமா இருந்துட்டேன் உங்களை நிறையாவே வம்பு எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் நான் சும்மா ஜாலிக்காக தான் பண்ணேன் மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல ஆனா நான் பண்ணதுனால உங்க மனசு எதுவும் கஷ்டப்பட்டிருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் என்ன பண்றதுனே புரியலடா ஒரே டென்ஷனா இருக்கு ஹலோ சொல்ல அபி ஆண்டி நீங்க நிஜமாவே ஒரு ஜீனியஸ் நிரூபிச்சிட்டீங்க நீங்க வேற லெவல் ஆண்டி ஏ பாராட்டெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா எதுக்காக என்ன பாராட்டுறேன்னு சொல்லலையே சொல்ற இருங்க 
அந்த ஐஸ்வர்யாக்கு அவங்க வீட்டுல வேற மாப்பிள்ள பாக்குறாங்களாம் அது மட்டும் இல்ல மகாவும் இனிமே வேலைக்கு வர மாட்டேன் நானே கேட்டேன் ஒரு வழியா அந்த குடும்பத்தை மொத்தமா தூக்கி வீசிட்டீங்க சூப்பர் ஆண்டி கலக்கிட்டீங்க இப்ப நீங்க மட்டும் இங்க இருந்தீங்கன்னு வைங்க அப்படியே உங்களை தூக்கி வச்சு சுத்தி ஆட்டம் போடுவேன் அவ்வளவு ஹாப்பி நீ சொல்றத கேட்கவே எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா சரி நீ வேலையை பாரு நாம அப்புறம் பேசலாம் சரிங்க ஆண்டி ரொம்ப தேங்க்ஸ்